ഹലോ വെൽക്കം ടു റമ്യ സീറ്ററി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ബേസ് റെസിപ്പി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ടൈപ്പ് സ്റ്റഫിങ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒന്ന് കനം കുറച്ചിട്ട് നീളം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകാണ് വട്ടത്തിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോയിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല മൂത്തു പോവും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റെഡിഷ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ കുറച്ചേര വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ സമൂസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിതുപോലെ വേവിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മസാല കിടന്ന് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലെ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഉണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മസാല എല്ലായിടത്തും നല്ല ഈവണായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിയില നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അര കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നാലെണ്ണത്തിന് ഉള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗവായിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് പോലെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി അഡീഷണൽ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോ
കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇനി ഈ രണ്ട് വശവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്തെടുക്കുക ആ മുകളിലുള്ള ആ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിന്ന് കിട്ടണം കണ്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊരു ഫ്ലീറ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് സമൂസ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഓരോ സമൂസയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ആയി കിട്ടും മൈദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും നല്ലവണ്ണം ഫില്ലിംഗ് അകത്തോട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നാല് സമൂസയും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂസ കിട്ടും വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങില്ലേ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു സമയം മാത്രം മതി ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർ